হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু তৈবা গ্রুপ অফ স্কুলস আজকে আমি আবার চলে এসেছি তোমাদের একটা নতুন লেসন নিয়ে লেসন নাম্বার ওয়ান ক্লাস এইটের লেসন নাম্বার ওয়ান দ্য ওয়াইন ক্যাপ কে লিখেছে ওটা জেন হ্যাত ইউলেন ওকে তো এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি ক্লাস এইটের ফার্স্ট লেসন এটা এটা আমরা খুব সুন্দরভাবে বাংলা মানে বোঝার চেষ্টা করব তার সঙ্গে কিছু কিছু ওয়ার্ড যেগুলো আমি বাংলা মানে বলে দেবো তোমরা ভালো মতো পড়বে ওকে তো আমরা টেক্সটটা শুরু করার আগে আমরা আগে আমাদের লেখিকা জেন হায়াত ইউলির সম্বন্ধে জেনে নেব লে স্টার্ট চলো আমরা শুরু করি জেন হায়াত ইউলেন ইজ অ্যান অ্যামেরিকান আথার অ্যান্ড এডিটর অফ ওয়াক লোয়ার ফ্যান্টাসি সায়েন্স ফিকশনস অ্যান্ড চিলড্রেন্স বুকস মানে জেন হ্যাপ ইউলেন ছিলেন একজন কি কি ছিলেন একজন লোককথা রূপকথা কল্পবিজ্ঞানের এমন ছোট গল্পের লেখিকা এবং সম্পাদিকা শি ওয়াজ রিটেন ওভার টু হান্ড্রেড এইটি বুকস দ্য বেস্ট নন অফ ইস দ্য আর দ্য হলোকাস্ট নভেলা অ্যান্ড দ্য ডেভিলস অ্যারেথমেটিক তিনি কি করেছেন দুশো আশিটার উপর বই লিখেছেন তার সবচেয়ে পরিচিত বইগুলি হলো দ্য হলোকাস্ট নভেলা অ্যান্ড দ্য টেবিলস অ্যারেথমেটিক দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এডিটেড ভার্সন অফ আর পপুলার শর্ট স্টোরি অফ দ্য সেম নেম বর্তমান মানে আলোচ্য যে পাঠ্যাংশটা আমরা পড়ছি ওটা তার এই নামে তার একই নামে লেখা ছোট গল্পের সম্পাদিত সংস্করণ লে স্ট্রিট চলো আমরা ইউনিট ওয়ানটা শুরু করি আগে প্রথমে তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি এই স্টোরিটা লেসন নাম্বার ওয়ান যেটা ওয়াইন ক্যাপ ওয়াইন ক্যাপ মানে তোমরা জানো ওয়াইন মানে কি বাতাস ওয়াইন ক্যাপ মানে কি টুপি তাহলে কি হয় বাতাস টুপি স্টোরিটার নাম কি বাতাস টুপি চলো আমরা শুরু করি দেয়ার ওয়াজ ওয়ান্স এ ল্যাড হু ওয়ান্ট টু বি এ সেলার বাট ইজ মাদার উড নট লেট হিম টু গো টু দ্য সি একসময় এক ছেলে নাবিক হতে চেয়েছিল কিন্তু তার মা কখনো তাকে কি বলছে কখনো তাকে সমুদ্রে যেতে দেয়নি চাই হোয়াট ইউ নো অফ সেলিং শি উঠছে বাছা তুমি সমুদ্রে যত সমুদ্রে কি জানো তিনি বলতেন তিনি বলতেন সেই ছেলেটা সে বাচ্চাটা হচ্ছে মা বলতেন যে তুমি সমুদ্র সমুদ্র যত সমুদ্রে কিছুই জানো না ইউ আর এ ফার্মার সন্স তুমি একটা কি কৃষকের ছেলে ইউ নো দ্য টার্ন অফ দ্য সিজনস তুমি কি জানো তুমি ঋতু পরিবর্তন জানো অ্যান্ড দ্য স্মেল অফ দ্য সয়েল মানে তুমি মাটির গন্ধ জানো বাট ইউ ডু নট নো দ্য সি কিন্তু তুমি সমুদ্র যাত্র সম্বন্ধে কিছুই জানো না যেহেতু সেই ছেলেটা একটা চাষির ছেলে ছিল তার মা তাকে বোঝাচ্ছে যে তুমি সমুদ্র সম্বন্ধে কিছুই জানো না তুমি এইসব জানো তুমি ঋতুর পরিবর্তন জানো হ্যাঁ বলছে তুমি মাটির গন্ধ জানো হ্যাঁ তুমি সমুদ্র যাত্র সম্বন্ধে কিছুই জানো না তাকে বোঝাচ্ছে তার মা সেই ছেলেটার মা তাকে বোঝাচ্ছে নাও দ্য বয় হুজ নেম ওয়াজ জন এখন সেই ছেলের নাম কি ছিল যে ছেলেটা নাবিক হতে চেয়েছিল সেই ছেলেটার নাম কি জন তাই তো হ্যাড অলওয়েজ অবেট ইজ মাদার কি করতো সে অবেট মানে কি রেস্ট ফ্রেন্ডস অবেট মানে হচ্ছে মান্য করে চলা তিনি কি করতেন তার মা সেই ছেলেটা জন সেই ছেলের নাম কি পেলাম আমরা জন নামে ছেলে একটা ছেলে পেলাম ও তার মায়ের কথা সর্বদা মেনে চলত সো হি ওয়েন্ট অ্যাবাউট ইজ ফার্ম ওয়াক উইথ এ হ্যাভি হার্ট বাট ডিড নট অ্যাগেন মেনশন দ্য সি সুতরাং সে কী করলো ভাড়াক্রান্ত মনে মানে বলছে এখানে হ্যাভি হার্ট মানে কি ভাড়াক্রান্ত মনে মনটা ভার করে যেহেতু তার মা তাকে সমুদ্রে যেতে দিবে না হ্যাঁ তাকে অনেক রিজন বলছে না যাওয়ার অনেক কারণ বলছে তুমি চাষির ছেলে বা কৃষকের ছেলে তুমি ঋতুর পরিবর্তন জানো হুম বলছে তুমি মাটির গন্ধ জানো কিন্তু সমুদ্রে যত সমুদ্রে কিছুই জানো না যখন তার মা এসব কথা বললো তখন তার মনটা কি হলো মানে দুঃখে ভাড়াক্রান্ত হয়ে গেল সেই ভাড়াক্রান্ত মনে কি করলো সে খামারে গেল খামার মানে তার চাষের জমিতে গেল যাওয়ার পর কী হলো আর সে সেখান থেকে আর সে কখনো সেই সমুদ্রের কথা নাম উল্লেখ করলো না মেনশন মানে কি ডিয়ারস্টুডেন্টস উল্লেখ করা ওয়ান ডে হি হ্যাড বিন ওয়াকিং বিহাইন্ড দ্য প্লাউ একদিন সে কি করছে লাঙ্গলের পিছন পিছে হাঁটছিল ফ্লাও মানে তোমরা জানো লাঙ্গলের পিছন পিছে হাঁটা একদিন সে লাঙ্গলের পিছন পিছে হাঁটছিল হি অল বার র্যান ওভার এ টিনি গ্রিন টার্টল অন এ ক্লোড অফ ডাট সে একটা মাটি ঢালার পর একটা সবুজ রঙের কচ্ছপকে প্রায় চাপা দিয়েই দিচ্ছিল মানে সে যখন লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করছিল তখন সেই মাটির মানে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করলে তোমায় তোমরা সকলে দেখেছ অনেকে তোমরা গ্রামের তো দেখেছো যে মাটির ঢেলা হয় বড় বড় সেই ঢেলাগুলোর ওর কী দেখতে পেলো সে 
যখন লাঙল দিয়ে চাষ করছিল দেখলো যে এটা ঢেলার পর একটা সবুজ কালার একটা কি টাটল টাটল মানে কি কচ্ছপ এটা সবুজ কালার কচ্ছপ দেখতে পেলো সে প্রায় চাপা দিয়েই দিচ্ছিল তারপর কি হলো দেখবো আমরা ক্লোড মানে কি মাটির ঢিলা ঠিক আছে মাটির চাষ করতে মাটির ঢিল হয় সেরকম হি পিক দ্য টাটল আপ সে তা সেই কচ্ছপটাকে তুলল অ্যান্ড সেট ইট অন ইস হেড হোয়ার হি নিউ ইট উড বি সেফ আমি সেটাকে কি করলো তার মাথার উপর বসালো সে সে জানতো সেখানে সে কি থাকবে নিরপতে থাকবে হোয়েন ইউ ওয়াজ ডান উইথ প্লাউন যখন তার চাষের কাজ শেষ হলো জন প্লাট দ্য টাটল ফ্রম ইস হেড জন কি করলো মাথা থেকে সেই কচ্ছপটাকে তুললো মানে মাথা থেকে নামালো টু টু হিজ আটার সারপ্রাইজ হি ফাউন্ড দ্যাট সে অবাক হয়ে দেখলো যে কি দেখলো দ্যাট ইট হ্যাড টার্ন ইন্টু এ গ্রি টিনি গ্রিন ফেয়ারি ম্যান দ্যাট ইজ টুড আপ অন হিজ পাম অ্যান্ড বাউট অ্যান্ড কি বলছে সে অবাক হয়ে দেখছে যখন সে মাথা থেকে যখন সেই কচ্ছপটাকে হাতে নিল হাতে তালেতে নিল তখন সে অবাক হয়ে দেখলো কি দেখছে যে সেটা একটা কি হয়েছে একটা হ্যাঁ সবুজ একটা ছোট্ট একটা সবুজ পরিমাণে পরিণত হয়েছে মানে সেটা পরিমাণে পরিণত করে যাচ্ছে তাকে কি করছে তাকে তার হাতে তালাতে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তোমরা সকলে তোমরা পিকচারটা দেখলে বুঝতে পাবে একটা সবুজ কালার একটা পরিমাণ একটা সুন্দর খুব সুন্দর হাতে তালেতে আছে জনের হাতে তালের মধ্যে আছে সেটা খুব সুন্দর গ্রিন কালার তোমরা দেখতে পাবে হুম টেক্সটের পেস্টটাতে তোমরা দেখতে পাবে সকলে তো খুব সুন্দর তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে ওকে নেক্সট প্যার আমরা পড়বো আই থ্যাংক ইউ ফর ইউর কাইন্ডনেস তোমার উদারতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ কে বলছে এটা সেই পরিমাণবটা বলছে কাকে বলছে জন কে বলছে যেহেতু তাকে জীবন তার জীবন বাঁচালো তার জন্য বলছে তোমার উদারতা মানে তার যে উদারতা মন সেটা সেই পরিমাণবটা বুঝতে পারলো যে তোমার উদারতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ টেন মি ইউর হার্ট ডিজার ডিজার মানে কি রেস্টুরেন্টস ইচ্ছা তো বলো তোমার মনে ইচ্ছা বলো অ্যান্ড আই উইল গ্রান্ট ইট টু ইউ সেভিং মাই লাইফ আমি আমার জীবন আমি তুমি আমার জীবন বাঁচার জন্য আমি সেটা পূরণ করব সেট দ্য ফেয়ারি সেই পরিমাণটা বলল যে হ্যাঁ তুমি তোমার মনে ইচ্ছা বলো হুম আমি সেটা পূরণ করার চেষ্টা করব আমার জীবন রক্ষার তাগিতে এরকম কথা বলছে সে ফেয়ারি ম্যানটা বলছে জন বাউট ব্যাক জন কি করলো মাথা নিচু করলো বাট সেট নাটিং কিন্তু কিছু বললো না যদিও তার মাকে প্রমিস করেছিল সে কখনো সমুদ্রে আর যাবে না অল দো হিজ হার্ট ইয়ান টু গো আউট টু দ্য সি যদিও অল দো মানে যদিও তার ইচ্ছা করছিল প্রবল ইচ্ছা করছিল সমুদ্রে যাওয়ার হ্যাঁ হি ডি ডন এক্সপ্রেসিস ওয়েস সে তার কি করলো তার ইয়ান মানে কি ডিএসে প্রবল ইচ্ছা মানে খুবই প্রবল ইচ্ছা তার কিন্তু সমুদ্রে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে তার মাকে যেহেতু কথা দিয়েছে সে আর কখনো সমুদ্রের কথা নাম উচ্চারণ করবে না সেহেতু সে কি করলো প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে হ্যাঁ কোনো তার ইচ্ছার প্রকাশ করলো না দ্য গ্রিন ফেয়ারি ম্যান কুড রিড এ হার্ট ইজিলি সো হি সে সেই পরিমাণটা সহজে মানুষের মনের কথা পড়ে নিতে পারত অ্যান্ড সো হি সেট আমি সুতরাং সে বলল কি বললো আই সি ইউ উইস টু গো সেনি আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি সমুদ্র সমুদ্র যাত্রা যেতে চাও জনস ফেস অ্যান্সার ফর হিম জনের যে ফেসটা ছিল মুখটা ছিল কি হলো মানে মানে যখন সে বলল পরিবারটা যখন বলল যে তুমি সমুদ্র 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 যাত্রা করতে যাও তখন জনের মুখটা এমনভাবে মানে তাকালো সেই পরিমাণটার দিকে এমনভাবে তাকালো যে মনে হলো যে তাই সে উত্তর দিয়ে দিল যে হ্যাঁ সে যেতে চায় মানে তার অ্যান্সারটা তার মুখে যে ফেসের অ্যান্সারটা দিকে সেই পরিমাণটা বুঝতে বুঝতে পেরে গেছিলো সে সমুদ্রে যেতে চায় তো ওকে ডি স্টুডেন্টস এই হলো তোমাদের পার্ট ওয়ানটা হ্যাঁ তাহলে আমরা কি বললাম আজকে পার্ট ওয়ানে দ্য ওয়াইন কেপের পার্ট ওয়ানে কি বললাম যে একটা ছেলে ছিল যে নাবিক হতে চেয়েছিল কিন্তু সে কি ছিল সে চাষের ছেলে ছিল তার জন্য তার মা কখনো তাকে সমুদ্রে যেতে দেবে না কারণ সে ঋতু পরিবর্তন জানে মাটির গন্ধ জানে কিন্তু সমুদ্রে যত সমুদ্রে সে কিছু জানে না তারপর কি করলো সে ভরা ভাড়া গান্ধা মানে হ্যাঁ সে তার খামারে গেল আর কখনো সমুদ্রে নাম উচ্চারণ করলো না তারপর সে কী করলো একদিন লাঙল চাষ করতে হলো লাঙল চাষ করার পর কি হলো একটা ঢেলার পর সে কী করলো একটা কচ্ছপকে দেখতে পেলো সেই কচ্ছপটা তুলে সে মাথায় রাখলো নিরাপদে রাখলো তারপর সে কিছুক্ষণ পরে চাঙ্গল চাষ শেষ হলো তারপর কী দেখলো সেই কচ্ছপটা একটা সবুজ পরিমাণে পরিণত হয়েছে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে আর তাকে তার ইচ্ছা প্রকাশ করার কথা বলছে এরপরে কি হলো সে জানতে পারলো সে পরিমাণটা জানার পর কী হলো যে সে সমুদ্রে যেতে যাই তো এই হলো পার্ট ওয়ানটা রেস্টুরেন্টস থ্যাংক ইউ